செக்மை தமிழன் சேனல் நேர்களுக்கும் மற்றும் யூடியூப் சந்தாதாரர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தாண்டு உங்களுக்கு நோய் நொடி இல்லாம கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கி நீங்க சந்தோஷமா நிம்மதியா நீங்களும் சரி உங்க ஃபேமிலியும் சரி இருக்கணும்னு சொல்லி நான் வாழ்த்துறேன் கடவுள் கிட்ட அதை நான் வேண்டுறேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த புத்தாண்டுக்கு எனக்கு நீங்க ஒரு கிஃப்ட் பண்ணிருக்கீங்க தொள்ளாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப 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 நன்றி தொடர்ந்து எனக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் போற வீடியோஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்றீங்க அது கீழே கமெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்லா பண்றேன்னு சொல்லி எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு என்னோட மிக மிக நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு வேற எதுவும் சொல்லணும்னு தெரியல ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க செஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்னால முடிஞ்ச வீடியோஸ நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு நாம மஸ்னோ மினியேச்சர் அப்படிங்கிற சீரியஸ் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரும் அதுல அடுத்த கேம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா செஸ் வரலாற்றுலயே ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் செஸ் வரலாற்றை புரட்டி போட்ட விஷயம் கூட சொல்லலாம் மனுஷனும் மிஷினும் மோதுனதுல மனுஷன் தோத்து தரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த கேம ஆமா இந்த கேம் வந்து கேரி கேஸ்பாராவ் அன்னைக்கு வேர்ல்டு சாம்பியனா இருந்த கேரி கேஸ்பாராவுக்கும் டி ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செஸ் இன்ஜினுக்கும் நடந்த யுத்தத்துல கடைசியில மனுஷன் தோத்துட்டான் அந்த தருணம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல வந்து ஆஹ் மனுஷன் தோத்துட்டான் மனுஷனோட மூளை தோத்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் பட் அந்த செஸ் இன்ஜினை உருவாக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு மனுஷன் இருந்திருப்பான்னு நான் கேரண்டியா சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு செஸ் இன்ஜின் இருக்குன்னா அதுக்கு சாஃப்ட்வேர் முக்கியம் அதுக்கு ஹார்ட்வேர் முக்கியம் ஸோ இது வந்து ஒரு செஸ்ஸ பத்தினது அப்படிங்கிறனால செஸ் ரிலேட்டட் டீடைல்ஸ் அதாவது செஸ் இதுக்கு முன்னாடி விளையாண்ட கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஓப்பனிங் தீரிஸ் என் கேம் தீரிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஒருத்தர் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிருக்கணும் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் பாசிபிளா ஆவறதுக்கு காரணமா இருந்த சயின்ஸ கண்டுபிடிச்ச அந்த சயின்டிஸ்டுகள் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பின்னாடி பார்த்தோம்னா ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டரை தோக்கடிக்கிறதுக்கு ஒரு வேர்ல்டு சாம்பியனை தோக்கடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு பேரு நூறு மனுஷங்க ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஒரு மனுஷனை தோக்கடிக்கிறதுக்கு நூறு மனுஷங்க ஒர்க் பண்ணி தான் நான் வந்து இதை ஆக்டிவா ஒர்க் பண்ணவங்க சொல்றேன் இதுக்கு பின்னாடி பேசிவா ஒர்க் பண்ணவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாம் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன் அவங்களால அது பாசிபிள் ஆச்சரியத்தை வச்சுட்டு அந்த டீப் ப்ளூ செஸ் இன்ஜினால பாசிபிள் கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா டீப் ப்ளூ செஸ் இன்ஜின் தானா உட்காந்து திங்க் பண்ணல அது நம்ம வந்து நல்லா விளங்கிக்கணும் இன்னைக்கும் செஸ் இன்ஜின்ஸ் வந்து தானா உட்காந்து திங்க் பண்ணல ஒரு பொசிஷனை பாக்குது அப்படின்னா அது வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் மெத்தட தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம் ஒரு செகண்ட்ல ரெண்டு மில்லியன் மூஸ பார்க்க முடியும் இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மனுஷனும் ஒரு கேல்குலேட்டரும் போட்டி போட்டுக்கிற மாதிரி தான் கேல்குலேட்டர் சிந்திக்கல அதுக்கான கோட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயங்களை அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது அது வேகமா இருக்கிறதுனால ஸ்பீடா நடக்குது அவ்வளவுதான் நம்ம வேகமா இல்ல நாம வந்து சிந்திக்கணும் அதுக்கான டைம் இருக்கு நமக்கு வந்து டைம் டிலேன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் வந்து அங்க ஜெயிச்சிருச்சுன்னு நான் சொல்லுவதை தவிர்த்துட்டு ஆஹ் மனுஷன் தோத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றத வந்து நான் வந்து தப்பா தான் பாக்குறேன் ஏன் அப்படின்னா யாருமே மனுஷன் தோத்துட்டான்னு சொல்லி குரு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் பட் அன்னைக்கு ஐபிஎம் அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏன்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ் அவங்க டெவலப் பண்ணும் அவங்க கம்ப்யூட்டிங் டிவைசஸ் செல் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு விஷயத்த மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டிங் டாக்டிக்கா யூஸ் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணாங்க அவங்களோட கம்ப்யூட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து அவ்வளோ சிறந்ததா இருக்குது அப்படின்னு காட்டணுன்றதுக்காகவே அந்த கேம வந்து அவங்க செட் பண்ணாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரி கேஸ்பாரா வந்து ஜெயிச்சிருக்கா டீ ப்ளூவ பட் அடுத்து நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல இந்த கேம் விளையாடும் போது செட் ஆஃப் மேட்ச் அந்த கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் மேட்ச்ல கடைசியில கேரி கேஸ்பாரா தோக்கும் போது அந்த மேட்சை வந்து உம் டீ ப்ளூ வின் பண்ணப்போ ஸோ பிபிசி கூப்பிட்டு டாக்குமெண்ட் எல்லாம் பண்ணி ஒரு பெரிய ஆஹ் இதா ஆக்கினாங்க இந்த ஒரு விஷயத்த நான் வந்து ஒரு வேர்ல்டு சாம்பியனை தோக்கடிச்சிட்டேன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நான் உருவாக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பெருசாக்கலாம் ஆனால் உண்மையாக அவங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை உருவாக்கலாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை தொற்ற
இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை நம்ம வச்சுக்கிட்டு அதன் மூலயமா ஒரு பிரச்சனையை நம்ம அணுகி அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்டெலிஜென்ஸ் அதனால தான் அது பேர் திங்கிங் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையே பார்த்ததில்ல உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்ததில்ல மேபி மற்ற மனுஷன் அதை பார்த்துக்கலாம் பட் நீங்கள் பார்த்ததில்ல அந்த மற்ற மனுஷன் பார்த்ததும் உங்களுக்கு தெரியாது சரிங்களா உங்களுக்கு ஆனால் சில விஷயங்கள் தெரியும் அதை வச்சு இந்த பிரச்சனையை அணுகுறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸோ ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் அவங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஃபீல்டுக்கு அவங்க படிக்கல பட் இருந்தாலும் அவங்களால அங்கே வேலை பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் மூணு மாதம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் வேலையை செஞ்சுட்டு தான் இருந்திருப்பாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸிஸ்டிங்காக தெரிஞ்ச விஷயங்களை வச்சு ஒரு எஜுகேட்டட் கெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை அப்படியே நுணுக்கங்களை கற்றுக்கிட்டு அப்படியே தன்னை டெவலப் பண்ணி வந்திருப்பாங்க இது வந்து நான் இன்ஜினியர் மட்டும் சொல்ல நான் வந்து என் பர்சனல் லைஃப்பில் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து ஒரு சிவில் கம்பெனியில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக வேலை பார்க்கும்போது ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் படித்தவர் வந்து அவர் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் தான் படிச்சுருந்தார் அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமில் ஜாயின் பண்ணும்போது அவர் வந்து ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு பட் அவருக்கு அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து பிடிச்சி புரிஞ்சிருந்தது அவர் மேக்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் படித்தவங்களுக்கு மேக்ஸ் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா எப்படி கல்குலேட் பண்ணுறாங்க எப்படி அந்த டயராம் போடுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அவருக்கு கேண்டில் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஐஇஐன்னு ஒன்று இருக்குது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து நீங்கள் கரஸ்பாண்டன்ஸில் இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம் அதை அவர் கரஸ்பாண்டன்ஸில் பண்ணி அவர் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக எவால்வ் ஆனார் சிவில் இன்ஜினியரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக எவால்வ் ஆனார் ஸோ இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் படித்தது அவர் பேக்ரவுண்ட் ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அவர் தனக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் தான் படித்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு அதை இன்டர்லிங்க் பண்ணி இன்டர்லிங்க் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட நாலேஜ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி டெவலப் ஆகி போகிறாரு பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பட் இதை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரால் பண்ண முடியும் அந்த கம்ப்யூட்டரை அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட என்ன சொல்கிறது ஒர்க்கை வந்து கரெக்டாக பக்காவாக எக்ஸிக்யூட்டிவாக செய்ய முடியுமே தவிர்த்துட்டு அதே சாஃப்ட்வேரை கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் இன்னொரு ஒரு ஜாப் செய்யணும் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது நீங்கள் வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த ஜாப்பை செய்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ இங்கேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா மற்ற மனுஷங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை உருவாக்க முடியும் ஒரு சாஃப்ட்வேரை கொண்டு போய்ட்டு இது வரைக்கும் மனுஷன் பார்க்காத ஒரு பிரச்சனையில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு நீ அங்கே ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடி நீ அங்கே உட்காந்து கண்டுபிடினா அந்த இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ இவங்க சொல்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பிம்பம் தான் சாரி உங்கள் டைம் நான் ரொம்ப இருந்துகிட்டேன் பட் யூஸ்ஃபுல் டிஸ்கஷனாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் இது எல்லாமே வந்து என்னோடய பார்வை தான் இது பார்வை தப்பாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு அக்ரி இல்லைனா ஓகே நீங்கள் ஒத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் நான் உங்கள் மண்டையில் இதை தூவி விடுறேன் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தூவி விடுறேன் தவிர்த்துட்டு மற்றபடி உங்களை பயாஸ்ட் டிசிஷனில் கொண்டு போகணுங்கிறது வந்து என்னோடய எண்ணம் கிடையாது சாரி உங்கள் டைமை நான் ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டேன் பட் இருந்தாலும் ஒரு செஸ் பிளேயராக இந்த இன்சிடென்ட் வந்து என்னை ரொம்ப அட்டாக் பண்ணிச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுச்சு மார்க்கெட்டிங் டாக்டிக்கை இங்கே கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல செஸ் லெஜண்ட்டை வந்து அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க அது ஏன்னா அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மனுஷனுமே இது வரைக்கும் தோத்தது இல்லை இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு தோத்துட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி செஸ் வேல்டில் வந்து ஒரு இதாச்சு நீங்கள் அந்த கேம் விளையாடும் போது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கேரி காஸ்பாரவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம தோக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இத்தனை வருஷமாக ஒரு மனுஷ மனுஷங்கள் வந்து அதை காற்று வந்த ஒரு விஷயத்தை டப்புன்னு உடையும் போது அந்த இடத்துல ஒரு சைக்காலஜிக்கெலாம் எவ்வளோ பிரேக் ஆகிருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் வாங்க நீ கேம்குள்ள போகும் people watching around the world it is a slow motion in the match pathinga appadina gary kasparov ko deep blue ko 1997 la nadandathu idu vandu or rematch 1996 ku apuram nadandha rematch idu pathinga 6 game kondathu so 6 game konda or match idhula pathinga ஃபஸ்ட் மேட்சில் வந்து கேரி காஸ்பா ராவ்
இங்க ஒயிட் பீஸ் வந்து டீப் ப்ளூ கம்ப்யூட்டர் பிளாக் பீஸ் வந்து கேரி காஸ்பராவ் ஒயிட் வந்து இ ஃபோர்ல ஓபன் பண்ணுது இவர் வந்து சி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு கேரட் ஆட் டிஃபென்ஸ் இந்த ஸ்கொயரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு இன் கேஸ் கேப்சர் ஆச்சு அப்படின்னா திருப்பி பானால கேப்சர் பண்ணி சென்டர் ஒரு பானை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அடுத்து டி ஃபோர் விளையாண்டுருக்காரு இவர் டி ஃபைவ் நைட் சி த்ரீ டி டெக் சி ஃபோர் நைட் டெக் சி ஃபோர் இப்போ நைட் டி செவன் நைட்டை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஜி ஃபைவ் ஸோ இங்கே தான் வந்து டி ப்ளூ வந்து காட்டுது என்ன அப்படின்னா எனக்கும் இந்த ஓப்பனிங் தெரியும் அப்படின்ட்டு இது வந்து ஜென்ரலாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நைட் மூவ் ஆயிருக்கு ஓப்பனிங் அகெயின் இந்த நைட்டை வந்து இங்கே கேப்சர் மூலியமாக மூவ் பண்ணியிருக்கோம் திருப்பி இந்த நைட்டை வந்து இங்கே மூவ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இந்த இடத்துல ஸோ ஜென்ரலாக அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்ட கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஓப்பனிங் ப்ரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்ட கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து இது விளையாடாது ஸோ கேரி காஸ்பரை வந்து இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஏன்னா இது வந்து ஆன்டி கம்ப்யூட்டர் மூவாக தான் இருந்தது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் போய் மோதணும் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை பற்றி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்களா ஸோ அவர் வந்து இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இது வந்து கேரி காஸ்பாராகவே இந்த கேமை விளையாண்டுருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி மற்ற கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் கூட அவரே ஒயிட்டில் இந்த பொசிஷன் விளையாண்டுருக்காரு பட் அவர் இது வந்து ஆன்டிசேட் ஆன்டிசிபேட் பண்ணலை ஸோ இது வந்து முதல் சைக்காலஜிக்கல் ப்ளூ இதை வந்து டீ ப்ளூ டீம் வந்து கரெக்டாக அசஸ் பண்ணி அடிச்சிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னோட ஓப்பனிங் புக்கை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க லேட்டஸ்ட் இனோவேஷனையும் அவங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லா லாஸ்ட்டு இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் வந்து ஃபேமஸ் ஆச்சு இந்த மூவு ஸோ கேரி கிராஸ் பாரவை நிலை குலைய வைக்கணும்னு டே பண்ணது தான் இது அவர் வந்து நினச்சிருப்பார் இல்லையா இப்படி 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 விளையாடும் கம்ப்யூட்டர் இந்த ஓப்பனிங்ஸ் தான் விளையாடுன்னு அவர் ஒரு மைண்டில் ஒன்று வச்சிருப்பாரு பட் இது வேற மாதிரி விளையாடவும் அவர் கொஞ்சம் நல்லா குலைஞ்சிட்டாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூ எதுக்காக விளையாடுறாங்கன்னா இந்த ஸ்கொயரையும் இந்த ஸ்கொயரையும் டார்கெட் பண்ணி விளையாடுவாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ உடனே இந்த நைட்டை விரட்டணும் அப்படின்னு விளையாண்டா என்ன இருக்குன்னு தெரியுதுங்களா ஓகே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்கோட ஓன் பீசஸ்ஸே எல்லாமே சுற்றி முடக்கி இருக்கனால இப்போ இந்த நைட்டால் இப்படி ஒரு செக் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கேப்சர் பண்ணுறது வந்து கட்டாயம் ஆகிடுது ஏன்னா அது வந்து செக் மேட் மாதிரி ஆகிடுது ஏன்னா கிங்கால் நகர முடியாது ஸோ அதனால் இப்படி கேப்சர் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குயின் ஹெச் ஃபைவ் செக் வரும் ஸோ இப்போ பிளாக் பண்ணி தான் ஆகணும் இது மேட்டு ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் இது சவுண்ட் மூவே கிடையாது இது வந்து டாக்டிக்கலாக ட்ரிக் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமே இதை தவிர்த்துட்டு சவுண்ட் மூவ் கிடையாது ஈவன் கேரி கிராஸ் பாரவே தன்னோட அனலைசிஸில் அந்த காலத்து அனலைசிஸில் ஏன்னா அப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் அனலைசிஸ் கிடையாது ஹியூமன் அனலைசிஸ் தான் ஹியூமன் அனலைசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல அதாவது மூவ்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நாலஞ்சு மூவ் விளையாண்டதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நைட் டெக்ஸ் இ சிக்ஸ் விளையாண்டா அது வந்து கொஸ்டின் காம்ப்ளிகேட் பண்ணும் பட் ஆனால் ஒயிட்டால் அட்வான்டேஜ் எதுவும் வர முடியாது அந்த அட்வான்டேஜை வந்து ஹியூமனால் எக்ஸ்பிளைட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது அந்த மாதிரி தான் தியரி அந்த காலத்தில் இருந்தது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து தன்னோட கீழே இருக்க பிளேயர்ஸை சும்மா அப்படி நிலை குலைய வைக்கணும்னு சொல்லி விளையாடுவாங்க டாக்டிக்கலாக விளையாடணும்னு நினச்சா விளையாடுவாங்களே தவிர்த்துட்டு டாப் கேமில் இது வந்து விளையாட மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு ஷேக் பண்ணிடுச்சின்னு சொல்லிடலாம் கேரி காஸ்பாரோவை ஸோ அடுத்து வந்து அவர் வந்து என்ன விளையாடுறாருன்னா நைட்டு ஜி எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுறாரு இவர் வந்து பிஷப் டி த்ரீ விளையாடுறாரு இப்போ இ சிக்ஸ் அடுத்து நைட் ஒன் எஃப் த்ரீ அடுத்து எச் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ எச் சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இது வந்து ஒரு ஆன்டி பொசிஷனல் மூவாக தான் விளையாடுறாரு அவர் அவர் என்ன நினச்சாருனா இந்த இடத்துல நைட் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாதுன்னு தான் நினச்சார் ஹியூமன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல பட் இங்கே தேரி வந்து இங்கே பண்ணுறது வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவரோட மைண்டில் அவர் வச்சுருந்தார் ஏன்னா அன்றைக்கி வந்து நம்மக்கிட்ட நம்மளோட கேல்குலேஷன்ஸை வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஹியூமன்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நைட் டெக் சி சிக்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ஒயிட்டுக்கு அட்வான்டேஜ் கொடுக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அன்றைக்கி இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து இது வந்து நல்ல மூ பட் அன்றைக்கி அப்படி தான் இருந்தது ஸோ சில லேட்டஸ்ட் ட
விளையாண்டுட்டாரு ஸோ குயின் ஈ செவன் விளையாடுறாரு ஸோ இந்த நைட்டை வந்து இதோட பின் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் இவர் கேப்சர் பண்ணுறாரு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை கேப்சர் பண்ண முடியாது கேப்சர் பண்ணால் ரூக் ஈ ஒன் வரும் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த குயின் வந்து பின் ஆகிருக்கு ஏன்னா நீங்கள் நைட்டை வச்சு இங்கே டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கால் அடிக்கலாம் ஸோ அதனால் இது கேப்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அவர் பானால் கேப்சர் பண்ணுறாரு ஸோ அடுத்து பிஷப் ஜி சிக்ஸ் செக் வருது கிங் டி எயிட் வேறு வழி இல்லை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிங்கு கேசல் ரைட்ஸ் இழந்துருது இவர் ஒயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேசல் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஓப்பன் ஃபைல் இருக்குது இ ஃபைல் ஓப்பன் ஃபைல் இருக்குது ஸோ ரூக்கோ போட்டு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் இந்த பொசிஷன் வந்து கிளியர் கிடையாது இப்போ ஒரு ஹியூமன் டு ஹியூமன் விளையாடும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்படின்னா பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு தெரியாது ஏன்னா கிங் வந்து இப்படி வந்து இப்படி தப்பிக்கிறதுக்கான வாட்டா இங்கே இருக்கு ஸோ அதனால தான் அடுத்த மூவ் உங்களுக்கு புரியும் பிஷப் எஃப் ஃபோர் ஸோ கிங்கை வந்து முடக்குது கிங்கை வந்து தப்பிக்க விடாமல் முடக்குது ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பி ஃபை விளையாடுறாரு ஸோ இந்த பிஷப்பை டெவலப் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் பி ஃபை விளையாடுறாரு இந்த பிஷப் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இது ஏ ஃபோர் இது வந்து எந்த வித பீஸ் சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் வந்ததுனால அதை உடனே அட்டாக் பண்ணுறது வந்து நல்லது ஜென்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜி அது ஸோ அதனால் அது உடனே அட்டாக் பண்ணுது இவர் ஓகே இந்த இடத்துல டிஃபென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால பிஷப் பி செவன் விளையாடுறாரு ஸோ ரூக் இ ஒன் ரூக் வந்து ஓப்பன் ஃபைனில் போட்டிருக்கு நைட் டி ஃபைவ் ஸோ இந்த பிஷப் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ என்ன சொல்கிறது இந்த ரூக்கை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிஷப்பை எதாவது பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணிட்டு அடுத்து இந்த ரூக்கை போட்டு அப்புறம் கிங்கை உள்ளே கொண்டு போனோம்னா ஆல்ரெடி கேன்சல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அப்படி ஒரு ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அது பின் வாங்கிடுச்சு ஸோ ரூக் சி எயிட் வேறு வழி இல்லை கிங்கை வந்து சென்ட்ரல்லேருந்து நகர்த்தணும் ஸோ அதனால் நகர்த்துறாரு ஏடெக்ஸ் பி ஃபைவ் பிடிஎக்ஸ் ஏ ஃபைவ் ஸோ இது என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா கிங் பொசிஷனை வீக் பண்ணுது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பானை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிச்சு இல்லைங்களா ஸோ அதனால் கிங் பொசிஷனை வீக் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல கேரி கேஸ் பரவ தன்னோட கூல்னஸை இழக்கிறாரு ஏன்னா அவரோட கிங்கை சேஃபாக வைக்கிறதுக்கு அவருக்கு எந்த பிளேஸும் இல்லை இல்லைங்களா ஸோ அதனால் பொசிஷன் வந்து ரொம்ப டஃப் ஆகிடுது காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகிடுது அவரால் சிந்திக்க முடியல கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஆகுது அவருக்கு ஏன்னா அவருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம தோக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உள்ளுணர்வு வந்துடுறதுனால அவர் ரொம்ப சைக்காலஜிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆகிறாரு க்ளீனாக தெரியும் அந்த வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்துருந்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்து குயின் டி த்ரீ பீக்கான பானை அட்டாக் பண்ண வருது ஸோ பிஷப் சி சிக்ஸ் அந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு பிஷப் எஃப் ஃபைவ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த பானை இப்போ வீக்காக இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ ரூக் வந்து இதை அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பின் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இதை எப்படி கேப்சர் பண்ண முடியாது ஏன்னா குயின் போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த பானை அட்டாக் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து பொசிஷன் வந்து ரொம்ப அட்டாக்கிங்காக இருக்கிறதுனால கேரி காஸ்வாரவ என்ன முடிவுக்கு வந்துடுறாருனா சரி ஓகே நம்ம குயினை விட்டு கொடுத்துருவோம் ஏன்னா கிங் சேஃப்டி முக்கியம் அப்படிங்கிறனால ஆக்டிவ் பீசஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டில் ஏன்னா அதான் சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அவர் சைக்காலஜிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆகிட்டாரு ஸோ அதனால் அவர் வந்து இ டேக்ஸ் எஃப் ஃபைவ் விளையாண்டுறாரு ரூக் டேக்ஸ் இ செவன் பிஷப் டேக்ஸ் இ செவன் ஸோ அதாவது ஒரு ரூக்கு ஒரு பிஷப்க்கு ஒரு குயின் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாரு ஸோ இந்த இடத்துல டி ப்ளூ வந்து சி ஃபோர் விளையாண்டுறது ஸோ ரெண்டு குயின் சைடு கிங் சைடு ரெண்டு சைடும் ரொம்ப ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால யாரு கேஸ் பரவ இந்த இடத்துல ரிசைன் பண்ணிடுறாரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நைட் அட்டாக் பண்ணுது ஸோ இந்த பானை கேப்சர் பண்ணால் அடுத்து வந்து குயின் வந்து இந்த சைடு வருது ஸோ இது அட்டாக்கில் இருக்குது இன்கேஸ் இப்படி பிளாக் பண்ணார்னு வைங்களா இது வந்து மேட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஸோ பொசிஷன் கிங்கோட சேஃப்டி இங்கே இல்லை ரொம்ப டாக்டிக்கலாக இருக்கனால அவ்வளோ ஈஸியாக விளையாட முடியாது சப்போஸ் இந்த நைட் வந்து இப்படி விளையாடுறதே இந்த குயினை அட்டாக் பண்ணுதுன்னா இப்படி இன்ஃப்ளே இன்ஃப்ளேட் ஆகிட்ட ஆகும் குயினு ஸோ குயின் வந்து இப்படி உள்ளே புக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவர் ஏற்கனவே சைக்காலஜிக்கலாக மைண்டில் இதாகிட்டார் ஸோ இன்னும் அவர் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அவர் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேரி கேஸ்பாரா வந்து டீப் ப்ளூ டீம் கிட்டே வந்து சீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்ல
நீங்க ஒரு ஓப்பனிங்லாம் அதுக்கு கொடுத்துட்டு அதுவா விளையாட விட்டீங்கன்னா இப்படி திங்க் பண்ணாது ஸோ இவங்க வந்து ஏதோ ப்ரீ செட் ஆஃப் பிளான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கேமுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணாரு பட் ஆனா டீப்ளூ மறுத்துட்டாங்க அதை பத்தி எதுவுமே பேசுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம திருப்பி அவர் கூப்பிட்டாரு இன்னொரு ஒரு ரீமேட்ச்க்கு பட் ஐபிஎம் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கால்குலேட்டர் ஒரு மனுஷனோட வேகமா கால்குலேஷன் பண்ணலாம் ஒரு காரு ஒரு மனுஷனோட வேகமா ஓடலாம் ஒரு ஃபிளைட் ஒரு பறவையோட வேகமா பறக்கலாம் ஒரு க செஸ் இன்ஜின் நம்மளை விட நல்லா விளையாண்டாலும் நம்ம சிந்தனை நம்ம ஐடியாஸ் நம்மளோட அறிவுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டரோட சிந்தனைகள் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்